kahapon, kanatong tanan, mga kaigsuunan. Labi na gayod sa ito ang mga kaigsuunan. Dinhi sa palibot sa Pagilian City, Suburbs District. Ang ato ang pagpanimbaya sa tanan ng mga uh, children's ministers leaders sa Matag Iglesia. I hope na kining mga lectures at ito sa mapahat sa dihang mahuman ng ato ang quarantine period. Karong kahaponan mga kaigsunan, ado na sad ako'y pagadadon ka ninyo na mensahe may tungod sa pagpalambo na to, sa itong matagpanimalay ilabi na sa ito ang mga kabataan. So, karong kahaponan mga kaigsunan, uh, tuguti ko sa pag hatag o mensahe ngayong kahaponan and I hope and pray nga kitang tanan ana agayod sa maayong panlawas sa dili pa kita magsugod ako kamong gi-invite uh, sa pagduko alang sa pagampo labing balaan Dios amahan namo ning takna sa kahaponon sa adlawng igpapahulay kami nagadayig nagapasalamat sa imuhang matamis nga ngalan Ginoong Hesus nga imo kaming giprovidean ni ning Uh, Holy Sabbath day diin kami makahimo sa pagdayo diha kanimo. Salamat kay Lord sa kahigayonan nga amo na sad nga natagamtaman karon mga orasa, mga ginikanan, anaa sa matag panimalay, mga kabataan, uh, tibok panimalay, nagasimba og nagambaan sa imong ngalan. Salamat Lord nga ikaw makipagkauban sa matag usa ka namo nining kahaponon samtang kami magahimo sa amo ang mga lektura. Adun, uh, libre na sa pagpalambo sa mong matag panimalay o pagkaginikanan. Salamat nga ikaw nagtubag sa mga pag-ampo, inubanan sa kapasailuan sa mong mga sala. In Jesus' name I pray. Amen. So, karong kahaponan mga kaigsuunan, ang title sa ato ang uh, topic karon Parenting and the Media Challenge. Hey, baloko, nga ubay-ubay ka na itong mga ginikanan, nahimog yung uh, sahay mahimot ang uh, magkontrabida sa itong mga anak tungod kay they're all engaged. No? Maskin ako mga kaigsunan, nagalisod usab ako sa pagkontrolar sa akong mga anak kay they are inclined to media. So, Dili na sila mabuhi makaigsunan kung wala ang cellphone. Daw mamatay kung wala ang cellphone. Kagabi ay makaigsunan, uh, usan ako kaanak, natigwalaan siya sa iyang cellphone, o daw dili siya katulog kung dili niya makita ang iyahang cellphone. So, muna, uh, lahi sa atong kapanahonan, ang mga millennials, lahi ragyod sa ato ang naagian. So, busa, doon ay mga tips mga kaigsunan. No, ako musbon ang atong topic karong kahaponon, parenting and the media challenge. So, dingon din hi, ang 21st century children are submerged in the media technology. This is all what we know. In USA, as many as half of all kids have up to age 8 use internet connected devices. 7.5 million kids under 13 use Facebook. Diba? So, ubay-ubay gayod. 30% of apps on parents' phones are downloaded by their kids. Tinood na. Tungod kay, matingalan na lang ko. Unsa man ni siya nga app. Nga nung naaman ni Diri. Manguta na ko sa akong anak. Ay, mama, mao manggod na. Muna ang bago ka ron. So, the kids are playing games watching videos, or using Skype with part of relatives. Messenger, no? This is how some more children may end up learning the alphabet. Di na ito matinghala mga kaigsunan na sa sunod panahon, ma lahi na ang ato ang alphabet. Instead, ah, they are going to have A for Apple. It refers to Apple Media Gadget. No? A for Apple. Ang B, mahimo na na siyang Blackberry. Ang C, for computer. 
<laughs> and D for download. Unsa nga D? Ah, so they will say D for download. E for email and F for flash drive. Ha? Huh? And G Google ang F uh, ang H I mean HP ang I iPhone o ang J Java ang K Kaspersky ang L maybe mahimo na na siyang laptop M M stands for Microsoft N for Nokia O for Opera P for printer or PC and Q for QWERTY, R for Rapid Share or Read It, and S for Skype, T for Twitter. Oh, di ba? So, muna ang U for USB, and V for Vista or Vine, and W for Windows, and X for XP, Y for YouTube, and Z. Kung saka ha ang Z. Okay. So, ato ning butang ang direk. Z is for Zuckerberg, the founder of Facebook. Okay. Mo to ang alphabet. Bagong alphabet. Nga to nakatunan. Karoon mga kagsunan sa to mga kabataan, mga millennials. Kay kahibalok ay sila ni Ana. So, ang mga apps sa teens ay, ano sa mga apps nga kasagaran kay ginagamit sa mga teens karon Of course, we have the Facebook, the Instagram and the Twitter. So, banana na pay Pinterest, uh, Tumblr, Reddit, sa padadiha, Kik, Bakaha. So, daghan sad kaitag mga apps nga gipanggamit sa mga kabataan karon kaning mga Viva video, mga Filmora Go, unsa pa na din ha nga ilahang gamiton samtang magvideo-video sila sa ilahang kaugalingon. This app lets users record, no, post and short videos. So, maskin ang bata karon makaigsuunan. Nag-start na ang akong 2 year old mag-selfie-selfie na. So, muna makaigsuunan nga kinahanglan na gitay mga strategiya ani nga ma-divert ilahang attention nga gamay lang ilahang oras para ni aning mga gadgets mga kaigsuunan. Snapchat no feed or wanna low unsa pa na diha so in most western countries as early as kindergarten or first grade the kids are being introduced to their teachers website using pc laptop in school library sa to ang nagsugod-sugod na sa tama kay isunan ba so dunay usa ka report sa washington nga dunay dunay duha ka tuig nga bata Ah, si Maggie Awad who plays an app game called Icy Maker on her mother's iPad Touch. Kung atong subayon, no? Sa unang panahon, katong 1983, ang Motorola mo na una-una introduced the first widely available handheld cell phone. Hasta pag yung kayong bugata. It weighs 0.91 kilogram. And costing uh, three thousand nine hundred fifty-seven dollars. So, kung sa karon nga panahon makaigsunan, it is estimated nga grabe na ka widely used. Maskin ang mga manang mananggot sa maninggitis lube. Usahay makitaan pa nato nga nag cell phone, ha? Using cell phone on the top of the coconut tree, de ba? Maskin pag nanugway karabaw, ha? Na dog na nagbakiro bagbaka or na asa padapit na basa mayan so da tanan tanan halos na anag yung mga gadgets lahi sa una sa 1983 mo unay paggawa sa kompak laptop computer nga hasta pagigkain bug ata and it so happened katong 19 mga college kung masigur ko ato nakakita ko hindi mga kaigsunan and that is very heavy Perti kayo ka kabugat. So, there are more than 1.5 billion TVs in the world. Naghan po tag-TV. 
internet cafes are also giving internet access to many people. So, mo na nga, dali lang kaayo ang ato ang uh, pag, paggamit ani. So, I hope nga kaning media technology mahimo sa maayo. Dili para sa kanang mo. Nahimo na noong challenge na to karon kay most of the time nahimo naman noong nahimo na siyang kung sa man, maka daghan, mas daghag oras ang ato makabataay ni ining mga uh, gadgets, mga television. What concerns most parents is the negative side of the social media. And I know nga dili lang ako, kung dili, kasagaran sa mga ginikanan, nahimong, kung sa man, um, sa mga banha, labi na ning inahan, uy, tama na ng TV, ana na. Okay, dako kayong concern sa mga ginikanan because pornography and other lewd and immoral activities found in the net. Social media can be time waster and health destroyer. So, daghan kaayo og mga experience diin ang atong mga kabataan nagka nagka kuha ng ilang mga eyesight, no? eyesight defect, because too much ang ilahang pagbabad sa mga gadget and uh, television. So, the cancer time bomb, mo nagitawag nila mga kaisunan. Parents sentencing their children to disease by letting them sit in front of the TV and computer screens for hours on end, warn experts. Children should only be allowed less than two hours of screen time a day. Pero usahay, may tabo, may ngon tanga. Ah, paglantaw lang mo di hag-TV, mga anak. Ayaw lang gid mo ka, ayaw lang gid mo paglangas kay mas mas madali ang pag or mas Paspas ang pagtrabaho sa ginikanan kay nalingaw ang ilahang anak sa TV. Giwarningan ta makaisunan sa mga doctors that children should only be allowed less than 2 hours of screen time a day. Uh, Ingon ng mga doktor nga increasing concern about children being too inactive. Those children who spend hours playing games, surfing internet, and watching TV risk developing diabetes, cancer, and heart disease. So the problem in life is not the good we have, but it is how the good is abused. Ang television, maayog yung kainin siya. Kay daghan yung kaayog lang pwede na to i-play diha nga mga mga educational uh, educational nga mga films, no? But it is abused. Because since ang ato ang doctors nag nga, it is only two hours. How about our gadgets? Halos na aragyod. No? Halos maskin mo ato sa CR, gadalag cellphone. How the good has become the channel of evil? Ano'y panguta na? Kaya maayo mong ganyan eh. Kanan nga gihimo. Maayo ang cellphone, maayo ang TV, maayo. Giyonsa man ang panguta na karon di Giyonsa man nga ang maayo na himong dautan. Na himo na di ang challenge or channel of evil. As we all know, children have tendency to imitate, imitate what they see. Diba tinood mga kaigsunan? In the USA, one report, research report that 81% of parents of children age 6 and under have seen their children imitated behavior from TV, television. So there are hidden messages. So what should parents do? Kita ng mga ginikanan, unsaan man daw nato? Should they throw away the baby with the bathtub water? Ito lang mag-ilabay na itong mga kabataan. Parents should say no to media gadgets. 
Dili na lang ba tamo gamit og TV? Dili lang tamo gamit og cellphone? So, that may not be practical. Dili na siya practical nga uh, story. Ah. Nga maingon lang ta nga. Ah, dili na lang dyan. What we should realize is that technology has come here to stay. Ang Daniel 12 verse 4 tells us that in the last days, knowledge shall increase. Therefore, it is the duty of Christian parents and teachers know how to help children positively use this knowledge. So, na warning nga na da ito mga sa Daniel. There are some practical suggestions parents can do so that this good does not destroy our children. And not children alone, but parents themselves as well. You know, ang ato biyang mga bata, matanaw po biya na sa ato ah. Diba? Nagatanaw po na sila sa atong ginapang post. So, if they so, nga, mo na imong gipang post, which is dili maayo, suhiron so sana nila. Diba mga kaigsunan? So, number one, sa atong niagi, nagisgot po tagpulo, karoon na, apoy pulo kabuok mga kaigsunan. Know where your children are. So, ato gideng uh, suhituhon kung asa itong mga kabataan. So, Ang ato ang mga television dapat na na siya sa ato ang sala. Makaibaluta, unsa po yung ilahang gina lantang. Okay. Next. Uh, as we all know, Joseph, ang experience ni Joseph ni Mary mga kaigsunan sa Luke 2 verse 41 to 45. They forgot their son in Jerusalem. Say, malimot ta. So, number one, know where your children are. So, kung akong imagino, no? Naglakaw lang sila, naguli na sila nyo. Wala sa kahibantay nga ang ilading anak. Wala na day diha. So, for the whole day, they had no idea where Jesus was. They were busy with everything else except taking care of their son. Yan na nila nahibaluan, nataud-taud na. Nakauli na siguro. Maybe nakauli na din sila. And you know what? Sa unang panahon, hastang layo abe na ilang biyahe. So, nataligam ang yun nila sa Jesus na bilin dito sa Jerusalem. In anak bata Mga ginikanan? Malimot ta sa atong anak? Kasi malimot ta nga. Uy, wala manday kauli atong anak di ay. Nabuntag, buntag na. Wala manday na kauli. So one would think that such embarrassing details would not be in the Bible. But this detail is there for a reason. It reminds us that being a religious person does not automatically make us responsible parents. We have to learn to be responsible. And parents, uh, we need to learn to be responsible. Ipakita na nga sitwasyon aron ma-remind ta na maskin sila di ay ni ni, Jesus, ni Joseph and Mary naka-experience siya po na sila ingon ana. Okay. Dunay mga suggestion diri. Setting good examples as parent in the use of technology and entertainment. Check, no? Basig, oy, kita po'y una dira, ga, ga bilar bilar sa mga k-drama. No. Letter B, keep internet access and TV only in the public locations in the home, not in the bedroom. Lagi TV sa atong kwarto. Having children, adolescents leave their cell phones with parents before going to bed. Don't allow TV in the bedroom and don't allow cell phone. Okay, basi wala ta kay balo at mga kabataan na nga bilang na di ay. Then, supervising children's use of entertainment media and technology, sitting time and content limit. Limitahan dyan na mga kaisunan. 
So, muna siya. Next, be friends with your children and create time to play with them. Alright. Kay kita piniyalan. So, we have to uh, make use of our time with our children, mga kaigsunan. Naingon din hi, 45% of all parents say they don't have enough time to play with their children. So, ato nang irison. Karon, dili ta excuse kay daghan kay tag time sa tong mga kabataan. So, if you don't create time to be with your children, then you are forcing them to find company and that company will be media and gadgets. gadgets. Diba? So, some experts suggest that try to limit watching TV to less than 2 hours a day. Turn it off during meal times. Eat at the table rather than in front of the TV. Okay. So, hinom duman ta, mga kaigsuunan. Nga, kinahanglan, atubangan, mag-atubangan kita sa pagkaon. Okay. Kana nga time, mo ganay, meal time should be times when you can talk, each other as family members. Let meals be bonding time. Okay, so kay baluta na no na sa uh, laki mi ba na siya nga kanang advertisement. All right, number five, help your children learn how to guard avenues to their souls. In Proverbs four, verse twenty three, nagaingon the wise man warns warns keep your heart with all diligence. For out of it spring the issues of life. So, kinahanglan d'yo, mga kaigsunan nga, atong uh, tabangan ang atong mga kabataan nga makatun gid sila nga ilang gwardyahan ang ilahang mga tagkalag. Diba? Si Mrs. White nagdungag pagyod ni ini sa Adventist home. Ningon siya, we are to guard the senses lest Satan gain victory over them. Ito mga kabataan. It is through our senses that the devil is able to penetrate our minds. Let us guard our senses and our hearts against his cunning attacks. So, gamiton ba yan nila mga kagsunan? Here are some points that will help keep Satan frustrated. So man, number one, help your children spend more time with their faith book, the Bible, and less time with Facebook. Control what your children watch on TV, DVDs, the internet, and etc. Kabalugit ta, maniijud ta, mga ginikanan. Involve them in social media gadget discussions. Help them listen to music that draws them closer to Jesus. So, muna, uh, usahay, makadungog na ta sa ato ang mga kabataan nga lahi ng mga pinulungan, ang ilang ipangkanta. So, you should tell them, kay balo ba sila? O sa minsahe, ana? Basin, uh, mga Korean nga mga ipang kanta nila wa ta kay balo unsa na siya basig nagpraise na na kay satan okay na pagi tape diri makaisunan have an active worship program at home practice healthy principles depend on power of prayer help your children to be selective in the kinds of materials they read help them to read only that which is spirit uplifting remember help them to keep busy and good things remember the saying an idle mind is the devil's workshop start training them for the proper use of social media gadgets from the time they are still young so muuni mga kaigsuunan nga uh, kinahanglan yun labinag yun kita ng mga inahan Ato jud nga suhitohon. Kita man naa, permintis ato ang 
matagpanipalay. Ato gyud sa hitoon unsa ilahang ginapangbasa, unsa ilahang ginapang adtuan nga website, unsa ilang gilantaw sa TV. And then we should uh any shape, no? Mangita tag pamaagi. Okay, we have plenty of time today. So why don't we use it as kanang para sa atong pag Bible studies atong mga kabataan. Ang Biblia mga kaigsuunan, mao ni ang kinahanglan sa ato ang matag kabataan. Kinahanglan karong panahon na mahisabta nila ang atong mga fundamental beliefs. With that, dili gud sila mahisalaag. Kaya ang Biblia nagasulti, train up a child in the way they should go. When he is old, he will not depart from it. Nindot ka ayaw mga kaigsoonan sa dihang. Pagbalik sa ginoo, hatog yun silang madala diha sa tiilan sa ginoo mga kaigsoonan. Hato silang mabitbit sa mga gagmay pa sila mga kaigsoonan, daw ato pa silang ma dala, daghan pa kay tag ma, ma kuan sa ilaha apan kumudag ko na sila mga kaigsoonan doon na na sila ilang kaugalingon ng mga uh, choices so samtang sa iyo pa mga kaigsoonan we need to be vigilant parents. We need to use our effort. We need to be a model of our children. Sa dihang, mabalik na si Ginong Jesus, makabarug usab sila. Kung sa may mga challenges na mabot sa ilang kinabuhi. Sa dihang pagbalik ni Ginong Jesus, inta ang atong tibuok panimalay samtang magap makainhirit kita niya ng langit nun nga puloy anan nagiandam sa to ang ginoo. Magandang salamat. Akong i-invite ka mo sa pagduko sa to mga ulo alang sa ato ang closing prayer. Labing balaan, Diyos amahan na mo ning takna sa kahapunon na himo nasad na mo ang hamubo nga lektura alang sa pagpalambo sa amo ang pagkaginikanan, pagkapinayalan sa among mga kabataan. We all know God that media and technology is a great challenge to our children. We hope that the good will be used and this good things na among nabatnan para gyud sa maayo. Mahilikay sila sa mga dautan ng mga impluensya na naa sa internet, sa mga sa, sa, sa paggamit sa TV, television o sa media ng technology ang mahal. Mahimo ang nila na makabarog sila, mahimo bisan pa sa mga challenges na maabot sa ilang kinabuhi mga kaigsunan. Sumala sa mo ang pagtratoy kanila sa pag matuto kanila, ma-realize nila nga kaming mga ginikanan gusto gayod nga sila madala sa tiilan ni mo amahan salamat kay Lord nga karong kahapunon na higmata kami nga kinahanglan ilimit na mo ang time sa mga gadgets but we have to make use of the time for our faith book Jesus as we go through with this We pray that you will be with us always. In Jesus' name I pray. Amen. Mga kaigsunan, hi sa tanan nga nagalantaw karong kahaponon. Kay Ate Ging, thank you so much. Kay ako ang ihada si Chai. Hello. And Pastor Digasan, my beautiful friend in Australia, Marijun. 
She's watching. Lian Kabatingan, Lisel Rabago, Grafil, uh, John Romontis, si Shami Abiho, Biango, uh, si Aldren, Pastor Aldren and Family, Happy Sabbath, Herman Gromio, Ellen Bogador, Hello from Kidapawan City, Madeline Sanson Sen Saldua, uh, Jonar Apaukale Aning, mm -hmm. Sa Jimenez Misamis Occidental, Vince Cons Olacion, uh, Betty Inganyo Tejada. Hello, Ate Betty. Happy Sabbath with your family. And Madam Hermie Acosta Inot sa San Pablo, Sambuanga del Sur. Loela Torres is also watching. Sharon Kalog from Dumali now. Manang Margie. Hello, Manang. Uh, Ati Jeanette, Resurrection in uh, Manila. Hello, Noral. Lumasag in Aurora, Gina American. Si Sir Kihano. Si Manoy Bolivin. Si Ati Marilus. Hello, Ati Marilus from Cebu. Thelma Barbosa, Jacquelo, uh, General. My neighbor, beautiful neighbor, Yvonne and family. Geoffrey Fordan is also watching. Eunice Saison Kali from Jimenez Misamis Occidental. And sa tanan nga wala no mention.